உலக தமிழர்களுக்கு சங்க தமிழனின் அன்பு வணக்கங்கள் மனிதனோட அடிப்படை தேவைகளில் முதன்மையானது உணவு நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு தான் நம்மளோட உடல் நலத்தை தீர்மானிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இந்த உலகத்தில் எல்லோருமே ஒரே மாதிரியான உணவை சாப்பிட்றது கிடையாது ஒவ்வொருவருமே அந்தந்த பகுதிகளில் கிடைக்கக்கூடிய உணவுகளை தான் சாப்பிட்டு வாழ்ந்துட்டு வந்திருக்காங்க ஆனால் சமீப காலமாக நாகரீகம் அப்படிங்கிற பேரில் நாம் பல்வேறு உணவுகளை சாப்பிட்றது கிடையாது மறந்துட்டோம் அதற்கு உதாரணமாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா களி கூழ் போன்றவற்ற சொல்லலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் சமீப காலமாக நாம் பின்பற்ற மதம் கூட நம்ம சாப்பிட்ற உணவை தீர்மானிக்கும் காரணியாக அமைஞ்சிடுச்சு மனித இனம் உருவான காலத்திலிருந்தே இறைச்சி அப்படிங்கிறது மனிதனோட உணவில் இன்றியமையாத ஒன்றா இருந்திருக்கு ஏன் இந்த மனித இனம் உருவானதுக்கு முக்கியமான காரணமே இறைச்சி தான் அப்படின்னும் மனுஷன் மட்டும் இறைச்சி சாப்பிடல அப்படின்னா மனிதனுக்கு மூளை வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காது அப்படின்னும் ஏற்கனவே ஒரு பதிவில் ரொம்பவே தெளிவாக பார்த்துருப்போம் இந்த பதிவில் இந்தியாவிலேயே அரசியலாக்கப்பட்ட ஒரு உணவான பீஃப் அதாவது மாட்டுக்கறியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த உலகத்திலேயே அதிக அளவு மக்களால் சாப்பிட்ற இறைச்சி பீஃப் அதாவது மாட்டுக்கறி தான் ஆனால் இந்தியாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட சாதியினரோ இல்லை ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை சார்ந்தவரோ சாப்பிடக்கூடிய ஒரு உணவாகவும் ரொம்பவே ஒரு பிரச்சனைக்குரிய ஒரு உணவு மாத்திங்க பொதுவாக நம்ம சாப்பிடக்கூடிய இறைச்சியை சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய அதோட நிறத்தை வச்சு ரெட் மீட் மற்றும் ஒயிட் மீட் அப்படிங்கிற ரெண்டு வகையாக பிரிப்பாங்க ரெட் மீட்டுக்கு உதாரணமாக ஆடு மாடு பன்றி இறைச்சியை சொல்லலாம் இது எல்லாமே சிவப்பு நிறத்தில் தான் இருக்கும் அதுக்கு முக்கிய காரணம் மயோக்ளோபின் அப்படிங்கிற ஒரு வகை புரதம் தான் கிட்டத்தட்ட மனிதனோட ரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஹீமோக்ளோபின் மாதிரியே தசைகளில் இருக்கும் இந்த மயோக்ளோபின் ஆனால் பறவைகளோட இறைச்சியில் உதாரணமாக கோழி வான்கோழி வாத்து போன்றவற்றின் இறைச்சியில் இந்த மயோக்ளோபினோட அளவு கம்மியாக இருக்கும் இதனால் இதோட கலரும் கொஞ்சம் வெளிர் நிறத்தில் இருக்கும் அதனால தான் இதை ஒயிட் மீட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சமீப காலமாகவே மக்களிடையே ஒரு கருத்து நிலவிட்டு வருது அதாவது மாமிசம் அதிகமாக சாப்பிட்றவங்களுக்கு இதய நோய்கள் ரத்த அழுத்தம் புற்றுநோய் போன்றவர்கள் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகம் அப்படின்னும் அதுலேயும் குறிப்பாக ரெட் மீட் சாப்பிட்றவங்களோட வாழ்நாள் ரொம்பவே கம்மி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு வர்றாங்க ஆனால் இதற்கு பின்னாடி மிகப்பெரிய அரசியல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் அதாவது மக்களை இப்படி பயமுறுத்தி அவங்கள ஓட்ஸ் போன்ற தானியங்களை சாப்பிட வைக்கிறது மூலமாக ஒரு சில கார்பரேட் கம்பெனிகள் அதிக அளவு லாபம் ஈட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாத்துக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் கடந்த வாரம் உலகின் முன்னணி மருத்துவர்களும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் சேர்ந்து அன்ன மதிப்புமிக்கிருக்காங்க <laughs> அதே நேரத்தில் பதப்படுத்தப்பட்ட இறைச்சி அதாவது ப்ராசஸ்டு ரெட் மீட்டை சாப்பிட்டா நோய்கள் வருது அப்படின்னும் அதுக்கு முக்கிய காரணம் அதில் சேர்க்கப்படுற வேதி பொருள்கள் தானே தவிர இறைச்சி கிடையாது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க சரி உண்மையிலேயே அந்த பீஃப்பில் அப்படி என்னென்ன சத்துக்கள் நிறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு விரிவாக பார்க்கலாம் மற்ற இறைச்சிகளோட ஒப்பிடும்போது பீஃப் மற்றும் மாட்டுக்கறியில் தான் மனித உடலுக்கு தேவையான அனைத்து ஊட்டச்சத்துக்களுமே அதிக அளவு நிரம்பி இருக்குது இப்படி அதிக அளவு ஊட்டச்சத்துக்கள் இருந்தாலுமே அதில் ரொம்பவே கம்மியான அளவுக்கு தான் கலோரிகள் இருக்குது உதாரணமாக நூறு கிராம் பீஃபில் வெறும் இரநூத்தி ஐம்பத்தி நாலு கலோரிகள் தான் இருக்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் வெறும் நூறு கிராம் பீஃபில் மனித உடலுக்கு தேவையான பத்து சதவீத உயிர் சத்துக்கள் நிரம்பி இருக்குது உடல் எடையை குறைக்கணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு ரொம்பவே சிறந்த உணவு இந்த பீஃப் மற்ற தாவரங்கள் மற்றும் இறைச்சிகளை விட பீஃப்பில் ரொம்பவே அதிக அளவு எல் கார்னட்டைன் அப்படிங்கிற வேதிப்பொருள் இருக்குது இதோட முக்கியமான வேலையே கொழுப்பை கரைக்கிறது தான் எப்படி அப்படின்னா நம்மளோட உடம்பில் ஆற்றல் உருவாக்கக்கூடிய மைட்டோகான்ட்ரியா அப்படிங்கிற பகுதிக்கு கொழுப்பை எடுத்துகிட்டு போகிறது தான் இதோட முக்கியமான வேலையே இதன் மூலமாக நம்ம உடம்பில் கொழுப்போட அளவை குறைக்கிறதுக்கு உதவுது இந்த எல் கார்னட்டைன் பொதுவாக நம்ம உடம்பில் ரொம்பவே குறைஞ்ச அளவு இந்த எல் கார்னட்டின் உற்பத்தி ஆகும் ஆனாலும் சாப்பாட்டின் மூலமாக அதிக அளவு இதை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் இப்படி உணவின் மூலமாக எல் கார்னட்டைனை எடுத்துக்கிறவங்களுக்கு இதே நோய்கள் வராது அப்படின்னும் இந்த எல் கார்னட்டைனை தொடர்ந்து எடுத்துக்கிறதால கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஏழு சதவீத இதய நோயாளிகளோட வாழ்நாள் அதிகரிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது ஆராய்ச்சி முடிவுகள் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எல் கார்னட்டைன் டைப் டூ சக்கரை வியாதியை கட்டுப்படுத்துது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பொதுவாக புற்றுநோய் வர்றதுக்கு முக்கிய காரணியாக இருக்கிறது ஃப்ரீ ரெடிகல்ஸ் தான் புகைப்பிடிக்கிறதால கூட இந்த ஃப்ரீ ரெடிகல்ஸ் அதிக அளவு உருவாகுது நம்மளோட உடம்புல இந்த ஃப்ரீ ரெடிகல்ஸை கட்டுப்படுத்துறதுல முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது குளுட்டோதையான் அப்படிங்கிற ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் தான் இப்படி புற்றுநோயை கட்டுப்படுத்துறது மட்டும் இல்லாமல் இந்த குளுட்டோதையான் மனிதனுக்கு வயதாவதை தடுத்து வாழ்நாளை அதிகரிக்கவும் நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்தவும் உதவுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மற்ற இறைச்சிகளோட
ஏன் புரதச்சத்து அதிகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுற முட்டையில் கூட நூறு கிராமில் வெறும் பதிமூணு கிராம் தான் ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது குறிப்பாக வயதானவங்களுக்கு தான் இந்த ப்ரோட்டீன் அதிக அளவு தேவை ஏன் அப்படின்னா அவங்க உடம்பில் இருக்கிற இறந்த செல்களை புதுப்பிக்க அதிக அளவு ப்ரோட்டீன் தேவைப்படுது இதனால் வயதானவங்க அதிக அளவு பீஃப் சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களோட வாழ்நாள் அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதுக்கு உதாரணமாக நீண்ட காலம் மக்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ நாடுகளில் பீஃப் தான் பெரும்பான்மையான உணவாக இருக்குது இதே போல் மினரல்ஸ் அப்படிங்கிற தாது உப்புகள் நம்மளோட உணவில் சமச்சீரான அளவு கண்டிப்பாக இருக்கணும் பொதுவாக ஒவ்வொரு காய்கறிகள் பழங்கள்லேயுமே ஒவ்வொரு மினரல்ஸ் அதிக அளவு இருக்கும் உதாரணமாக வாழைப்பழத்தில் பொட்டாசியமோ வெண்டைக்காயில் மெக்னீசியமோ முருங்கைக்கீரையில் இரும்புச்சத்தும் அதிக அளவு இருக்கும் ஆனால் பீஃபில் கிட்டத்தட்ட நம்ம உடம்புக்கு தேவையான எல்லா தாது உப்புகளுமே அதிக அளவு இருக்குது குறிப்பாக இரும்புச்சத்து ரொம்பவே அதிக அளவு இருக்குது இந்த இரும்புச்சத்து தான் மனித உடலில் ரத்தம் உருவாகிறதுக்கு முக்கிய காரணமாக இருக்குது இன்றைக்கி உலக மக்கள் தொகையில் சுமார் இருபத்தி நாலு புள்ளி எட்டு சதவீதம் பேர் ரத்த சோகையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு குறிப்பாக இந்தியா மற்றும் ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள பெண்கள் ரத்த சோகையால் மிக கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு கணக்கு எடுத்திருக்காங்க உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்தியாவில் இருக்க பெண்களில் குறிப்பாக பதினஞ்சிலிருந்து நாற்பத்தொம்பது வயது பெண்களில் சுமார் ஐம்பத்தி ஒரு சதவீதம் பேர் ரத்த சோகையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சில ஆய்வுகள் சொல்லுது இதனால் ரத்த சோகையால் பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு மிகச்சிறந்த உணவாக பீஃபை கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அமெரிக்காவில் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்கள் இதுக்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா மூணு கட்டு பசலிக்கீரையில் கிடைக்கிற இரும்புச்சத்து வெறும் நூறு கிராம் பீஃபில் கிடைக்குது இதற்கு அடுத்தபடியாக பீஃபில் எல் கார்னோசைன் அப்படிங்கிற வேதிப்பொருள் அதிக அளவு இருக்குது பொதுவாகவே நம்ம உடல் முழுக்கவே பரவி இருக்கிற இந்த எல் கார்னோசைன் நம்ம உடல் நலத்தை பேணிக்காக்க பல வழிகளில் உதவுது உதாரணமாக இரத்த நாளங்களில் கொழுப்பு படவிறதை தடுத்து இதய நோய்கள் வராமல் பாதுகாக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் ஏஜிங் எனப்படும் வயதாவதை குறைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது எல்லாத்தையும் விட ரொம்பவே முக்கியமானது பீஃப்ல அதிக அளவு இருக்கிற வைட்டமின்கள் தான் வேறு எந்த உணவுலுமே இல்லாத அளவுக்கு அதிக அளவு வைட்டமின்கள் பீஃப்ல இருக்கு உதாரணமா வைட்டமின் பி டுவெல் பி த்ரீ பி சிக்ஸ் பி டூ பி ஃபைவ் போன்றவை ரொம்பவே அதிக அளவு இருக்கு இது கூடவே குறைவான அளவுல வைட்டமின் இ மற்றும் கே இருக்கு குறிப்பா நூத்தி எழுபது கிராம் பீஃப்ல ஒரு நாளைக்கு நம்ம உடம்புக்கு தேவையான அளவு வைட்டமின் பி டுவெல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வைட்டமின் பி டுவெல் எந்த காய்கறிகளிலுமே கிடையாது இறைச்சிகளில் மட்டுமே காணப்பட இது மூளை வளர்ச்சிக்கும் மூளை நரம்புகள் சிறப்பா இயங்குவதற்கும் பெரிதும் உதவுது பொதுவாக சைவ உணவு சாப்பிட்றவங்க தான் உலக அளவுல வைட்டமின் பி டுவெல் பற்றாக்குறையால பாதிக்கப்படுறாங்க இந்த வைட்டமின் பி டுவெல் பற்றாக்குறையால பார்வை குறைபாடு மன அழுத்தம் வாய்ப்புண் உடல் சோர்வு மலட்டுத்தன்மை தூக்கமின்மை முடி உதிர்தல் போன்ற பல பிரச்சனைகள் ஏற்படும் இதே போல் எழுநூத்தம்பது கிராம் கிட்டத்தட்ட முக்கா கிலோ கோழிக்கறியில் கிடைக்கிற வைட்டமின் பி டுவெல் வெறும் நூறு கிராம் பீஃபில் கிடைக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் முந்நூறு கிராம் கோழிக்கறியில் கிடைக்கிற ரைபோஃப்ளோவின் அப்படிங்கிற விட்டமின் பி நூறு கிராம் பீஃப்லேயே கிடைக்குது இவற்றின் கூடவே மாட்டு இறைச்சியில் அதிக அளவு நன்மை செய்யும் கொழுப்புகளும் கொழுப்பு அமிலங்களும் இருக்குது இதனால் ரத்தத்தில் கொழுப்பின் அளவை குறைச்சி இதயத்தை பாதுகாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பாக காஞ்சிகேட்டர் லினோலிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற கொழுப்பு அமிலம் ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவை கட்டுப்படுத்தும் இன்சுலினோட செயல்திறனை அதிகரிக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் பீஃபில் அதிக அளவு ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட் ஒலிக் ஆசிட் போன்ற பல நன்மை செய்யும் கொழுப்பு அமிலங்கள் இருக்குது இப்படி ஊட்டச்சத்துக்கள் அதிக அளவு இருக்கிறதால தான் பல உலக நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் பீஃபை விரும்பி சாப்பிட்றாங்க ஆனால் இந்தியாவில் இந்த பீஃபை வச்சு மிகப்பெரிய அரசியலே நடக்குது கடந்த மூணு வருடங்களில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாலு பேருக்கு மேலே பீஃப் சாப்பிட்டதால் அடித்து கொல்லப்பட்டிருக்காங்க இதுக்கு அவங்க சொல்கிற காரணம் என்ன அப்படின்னா மாடு எங்களுக்கு கடவுள் போன்றது அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் இதில் என்ன ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் அப்படின்னா உலக அளவில் பீஃப் ஏற்றுமதி பண்ணுற நாடுகளில் இந்தியா நாலாவது இடம் பிடிச்சிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மட்டுமே கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு பீஃபை மற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி பண்ணியிருக்கு இந்தியா உலக அளவில் ஹங்கர் இண்டெக்ஸில் நூற்றி ரெண்டாவது இடத்துல இருக்குது இந்தியா அதாவது ரொம்பவே பின்னோக்கி இருக்குது இது மட்டும் இல்லாமல் பல லட்சக்கணக்கான குழந்தைகள் ஊட்டச்சத்து குறைபாடால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதே போல் பாதிக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் ரத்த சுகையால் பாதிக்கப்பட்டிருக்க இந்தியாவில் பீஃப் மாதிரியான மலிவான சத்தான உணவை நாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெளிநாடுகளுக்கு மட்டும் ஏற்றுமதி பண்ணுறது எந்த வகையில் நியாயம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியல உடனே நீங்கள் எல்லோருமே நீ ஏன் பீஃபை மட்டும் குறி வைக்கிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் உலகத்தில் வேறு எந்த நாட்டிலையுமே ஒரு மனுஷன் ஒரு மாமிச சாப்பிட்டான் அப்படிங்கிறதுக்காக அடித்து கொல்லப்படுறது கிடையாது இதே இந்தியாவில் ஆடு சாப்பிட்டாலோ இல்லை கோழி சாப்பிட்டாலோ ஏன் பன்றி வச்சு சாப்பிட்டதாலோ யாருமே அடித்து கொல்லப்படுறது கிடையாது ஆனால் பீஃபை மட்டும் வச்சு ஏன் இவ்வளோ